Процессы интеграции Крыма в Россию завершены, и интеграция происходила практически беспрепятственно. Крым отдаляется от Украины. Важно сформировать открытый, публичный, поименный список тех лиц, которые причастны к оккупации Крыма. Але складається враження, якщо подивитись на політику, а також на конкретні дії багатьох народних депутатів, певних чиновників, що вони намагаються зробити так, начебто в Криму нема окупації, начебто там все добре. Робота по Криму, ребята, безсистемна. Хто що придумає, то й робить міністерство. Наплодили служб, госслужба по Донбасу, госслужба по Криму. Що таке голова служби? Чоловік по рангу ніже заместителя міністра. У країни забрали 20% території, а у нас госслужби. Денег нет, полномочий нет, нифига нет. Чем он может управлять? Я уверен, мы все однаково любим Крым, но погодьтесь, что без повернення Крыму просто крымский татарский народ просто тогда спрямовывает до небытия. Мы уже были 45 лет без своей земли. Про свободу слова. За два года ее не осталось. В Крыму свободу вычевали. Вільно висловлювати позицію, в якій Крим – це Україна, вже сьогодні ризикована для життя. Зараз ми бачимо дійсно посилення репресій проти кримсько-татарського народу, проти всіх проактивних активістів або всіх громадян, які не підтримують окупацію Криму Російською Федерацією. Ми повернули честь України благодаря гражданській блокаді Криму. Я хочу всіх вас поблагодарити. Крим – це кримсько-татарська автономія в составі України, яку треба повернути. И без Крыма нет Украины. Своими бессистемными заявлениями, а зачастую абсурдными действиями, украинская власть оттолкнула многих жителей оккупированных территорий. Декупация, мне кажется, должна стать какой-то национальной идеей нашей Украины. В том, когда мы скажем, что без Донбасса, без автономной республики Крым, нет целостной, независимой, демократической страны Украины.